Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna alhamdulillah wa shukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Shubra dashuk jay jikhan abasthan ko chan deshe ki mba deshir baire. Apra deshe shakul ke shakudu jana hi pobitra jumaar dinir. E eku shoti bir prashnot tun mulak unushthane, islami jikasha unushthane, aami puro unushthan jure thakbo apna deshe shathe maulana fukshula shikhi. Shubra dashuk apra janen jumaar dinir thik ee shomai islamir khub gurutta purno bishwa ni alo chana kore thakhi. Jay to jumaar din bol chhi. आर तार फले ही अमर आज के एक टा ये विषय ने एक टू विस्तारित आलोचना करते चाहिए ये जुमार दिने नमाज़ की कितात पर जुड़ो ऐसे नमाज़ कौन-कौन आदाय करो बो किभा भी आदाय करो बो अर्थात ये आज के विषय ने धारण करे ची जुमार सलाते तात पर जो फज़ेलत ऐसों पर के आलोचना करा जो ना एवं अपने देवी भिन्न प्रश्नों उत्तर शुमार दिने आमदा 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 फजीलत पूर्णो दिन अल्लाह र पक्को थे कि ये दिन रखें तो अनेक तत पूर्ण जरूर है चें ये दिने पृथ्वी स्त्रीस्तित कथा बोला हुआ है चें ये दिने अनेक नो बेरे सुल्देर के अल्लाह पक्का आदर किचु भूलेर का उन्हें मर्ज़ो ना कोड़े चें अनेक किचु स्त्रीस्ती कोड़े चें ये दिन रखें तो फजीलत है ज امی اللہ تعالیٰ کا سشارو بہت ہم شکریہ دائی کرتی جا اللہ رب العالمین جی چینلیر مرفت ایک ہے ناشا توفیق دیئے چھن ایکو شی ٹی بی کے دھنو بات جانائی اپنا کے دھنو بات جانائی ابنگ اما دیر علو چونہ جارا شن سے ابنگ دیکھ سے تھا دے شبائی کے آنطور ایک شبہ اچھا جانی ہے امی امار کتھا شروع کرسی انشاءاللہ جمعہ شب دو ایٹی عربی شب دو امرا شکلی جانی امرا جمعہ بولتے اب بس किंतु आमी जो तो लोगों पढ़ लाम देख लाम अब उस आपने वो जान बैंड जेने थक बैंड शकले जैसे शकले जुमा आज शब्द इटा आर्बी शब्दों आर जी आर इटा निश्चंद है जीम आइन एवं मीम ये तीन टी आखर थे के जुमा आज थे इटा और तो है एको त्रितो कौरा बा एको त्रितो हो जी आमी अमर कितो बांग्ला एक्टिव शब्द बाबर के जमात हुए थे जी जमात हुए थे जी 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 थैंक यू आमी एक तो बोली माने आमादेर देशे तो जामे मोजीद लेखे आपने अब उसे ख्याल कर देखते हैं तो ही ना आमी सऊदी तो अनेक दिन थे कि सी माशाल्लाह वो कहने ये शब्द तो और अनेक शुंदर करे लेखे एवं बोले जे जामे मोजीद हम देखा होगे तुम ये कहने ऐशो ये रखो मैं एक टक यूसुब बोले जामे ये टा अशोले एक टा फाइल जहाँ औरतों होलो एको त्रितो कोरा बाजी एको त्रितो कोरे की जी एको त्रितो कारी कोर्टा जी जी जेतु मोजीद अमादर के अथवा मुसल्ली दर के एको त्रितो कोरे थाके शेजन वो मोजीद तके जामे बोले थाके जामे मोजीद तो आम्रा बोले थाके जिखाने आम्रा एको जिखाने एको त्रितो होई तो एको ना आम्रा एक टू फिरे जाए एरकोम बा जुमा जुमा एरकोम एक टा किसी आइन टा किन्तु हमारे बोली ना हमरा आश्चर्य ऐटा अशोध अशोध और कोता होते पारे अथवा जाना राहले होते पारे शेदन ना मैं अश्वस्त करते जाए जम्हूर उलामे किरा मैं बंग हमारे आलम आइनुद्दीन रहमतुल्लाही अलाइ उम्दतुल कारी और शे हमरा शून्य सिची कने हजरत अब्दुल इब्न अब्बस थे के रवायत और बंग अनेक गुलामे के रम जरा लोगात नहीं था के बाल चुना करें उनारा मीमे रूपोरे साकिन दिया जाबोर दिया बा पेश दिया ये रकम विभिन्न रेवायत करे सं तो अबे अश्ले शब्दी के भालो जेटी शिट होलो जुमु आ ये टा होलो तब मानी आइन टा शोरबोशेश उच्चरण जी उच्चरण करता हो जी आपने जब भाई उच्चरण करें आइन टा के तो तो शुंदर करे आपने के उच्चरण करता हो भी ये टा होलो शब्द के बड़ो कथा एवं आमी अरेक टू बोल वो दर्शक दर जन्नो एवं जरा शुंसिन तादर जन्नो एवं आम्रो वाला चना कोरी जैसा कोल हैरा आम्रा शुक्रवार ना बोले जो दी जुमार दिन बोली तले इटा क्या मन है आपने जुमाबार जी जुमाबार जी तू जो दे आपने आम्रा चमत्कार करी चमत्कार करी इटा किन्तु कुछ शुंदर बोले चल जब आम्रा
যে উনি খুব আপত্তি করেছেন আলেমদের যথেষ্ট বড় একজন আলেম বাংলাদেশে উনি বলছেন যে বিশেষ করে আলেমদের আপনি একমত হবেন আমার সঙ্গে বা সকল আলেম ওলামায়ে کرام একমত হবে যে আমরা আলেমরাই যদি এটা শুরু না করি তাহলে যারা আলেম না ওনারা কি করে শিখবেন এর মানে আমাদের আজকে থেকে একটা মেসেজ কি দিতে চাই যেমন দর্শক জুমাহাবার কিন্তু বলতে চাই আমরা শুক্রবার নয় তাহলে সুবিধা হবে কি আপনি সওয়াবের অংশীদার হয়ে গেলেন আরবি উচ্চারণ হওয়ার কারণে জি 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 এক্স্যাক্টলি আসলে অনেক সুন্দর করে আপনি বলছেন যে সওয়াবের আশা আর আমরা এই কাজগুলো কেন করি সম্মানিত ভাই আমি আপনাকেই বলছি যে আমরা এই কাজগুলো কেন করি আজকের এই অনুষ্ঠানটা বা ইটিভি এই অনুষ্ঠানটা কেন করলো সওয়াবের উদ্দেশ্যে সওয়াবের উদ্দেশ্যে হাজারো মানুষ লক্ষ মানুষ কোটি মানুষ যেন এ থেকে শেখে জানে বোঝে তাহলে আমরা আজ থেকে এই মেসেজটা দিতে চাই আপনার মাধ্যমেও দিতে চাই যে আমরা আজ থেকে যেন শুক্রবার না বলে জুমাহাবার বলি ইনশাআল্লাহ জুমাহাবার বলি তাহলে এটার পারিভাষিক অর্থ কি দাঁড়ালো জুমাহাবার মানে একত্রিত হয় এটা হলো জুমা আর বার বলতে সাধারণত যদি বাংলা বাংলা নেই আর যদি ইয়ামুল জুমা বলি ইয়াম শব্দের অর্থ বার যেটা আমরা জানি অর্থাৎ জুমা বার অর্থাৎ যে দিন একত্রিত হয় সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এভাবে যে একত্রিত হওয়ার দিন দিন তাই না মানে যেই দিন একত্রিত হওয়ার দিন তার আড়ালে যদি আরেকটু কথা বলা যায় যে একত্রিত হয় একটু ইবাদতের জায়গা নিশ্চিত আরেকটু ক্লিয়ার করে দেই তাহলে আমরা যে শরীয়তের পরিভাষায় তাহলে জুমার দিন বলতে কি বুঝি হালকা একটু বলি তাহলে যে ইয়ামুল জুমা বলতে বোঝাই শরীয়তের বাংলাতেই বলি যেহেতু আমরা সবাই বাংলা ভালো বুঝি সেটা হলো যে জুমার সালাত আদায় করার জন্য যেই দিনটাতে আমরা একত্রিত হই সেই দিনটাকে মসজিদে সেই দিনটাকে জুমার দিন বলা হয় মাশাআল্লাহ জি আমরা জুমার দিনে অনেকগুলো ইবাদত আছে আপনি যদি পর্যায়ক্রমে একজন মানুষ জুমার দিনে তো আমরা স্পেশালিটি কিন্তু নামাজের জন্য জুমার সালাত জি 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 এই জুমার সালাতের আনুষঙ্গিক যে কার্যক্রমগুলো আমি ঘুম থেকে উঠে কি কাজ করতে পারি আর ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যদি আপনি এটা সূচিটা যদি একটু জানেন জি জি আমি তার আগে কি একটু বলবো যেহেতু আমি সৌদি আরবে অনেক দিন থাকছি যদি আমাদের দর্শকদের জন্য যে আসলে জুমার দিন তো আমি এসে গেলাম বা আপনি যে ইবাদত বন্দেগি করব কিন্তু এর পিছনে একটু দুই এক মিনিট কথা বলে বলাই ভালো হয় মনে হয় চমৎকার বলছেন তাই না তো আসলে অত্যন্ত দুঃখজনক ইতিহাস অত্যন্ত মর্মান্তিক অনেক কষ্ট লাগবে আমারও আপনাদের সকলেরই অনেক সময় অনেক আবেদ যারা ওলি ওনাদের চোখেও জল চলে আসে পানি আসে যে মক্কা থেকে মদিনাতে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কত কষ্টে তিনি হিজ্জত করেছেন কেন করেছেন কিভাবে করলেন সেখানে জুমা আদায় করতে পারতেন তো দূরের কথা নামাজও তো পড়তে পারতেন না আজানও দিতে পারতেন না সেভাবে দীর্ঘ প্রায় চারশত কিলোমিটার পথ বর্তমান হিসেব অনুযায়ী সেখানে প্রায় চারশত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম মদিনের মদিনা এসে উপস্থিত হন এবং সর্বপ্রথম তিনি কিন্তু মদিনায়তে এসেই কিন্তু জুমার নামাজ আদায় করেন অত্যন্ত কষ্টের বিষয়ে বললাম আমি এই জন্য যে ওনার মাতৃভূমি যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আসলে জন্মভূমির মায়া মহব্বত এটা কিন্তু এমারের একটা বিরাট অংশ আমরা বলে থাকি জি ইনশাল্লাহ এই কথাটা কিন্তু আমরা সকলেই বলি আর একজন যিনি আলেম নন যিনি এমনি শিক্ষিত বা জেনারেল আমাদের ভাই উনিও কিন্তু নিজের দেশকে অঞ্চলকে গ্রামকে কিন্তু যথেষ্ট ভালোবাসেন উনি যদি কোথাও যান একটি ওনার দেশের বা এলাকার লোক দেখেন অনেক ভালোবাসেন আমি এই জন্য বলছি প্রবাসী বাইরে অবশ্যই এটা দেখতেছে আমিও প্রবাসী ছিলাম অনেক দিন যে আমরা যেরকম প্রবাসী যে আমার এলাকার একটা লোক দেখি কত যে ভালো লাগে এরকম যদি মনে হতে আমার বাংলাদেশের এবং সেই বাংলাদেশের লোকটা যদি আবার আমার জেলার হয়ে যেত আরো বেশি আরো বেশি ভালো লাগতো কত তৃপ্তি তাকে আমার তাহলে রাসূল হিজরতে গিয়ে কিন্তু কাউকে পান নাই কাউকে পান নাই আমি ওইটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে কত কষ্ট যে সেখানে নামা 400 কিলোমিটার পথ এখন তো 400 কিলোমিটার আমরা হয়তো 5 ঘন্টায় 3 ঘন্টায় চলে যেতে পারি বা বিমানে গেলে হয়তো সেটা 2 ঘন্টা জি 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 আরো আরো 1 ঘন্টা হয়ে যায় জি হয়ে যায় জি তো এত কষ্ট করে আসার পরে রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমি এটা এটা এজন্য তুললাম যে আমি মুসলমান ভাইদেরকে বিশেষ করে এই মেসেজটি দিতে চাই যে শুধু নামাজটা শুরু করতে কত কষ্ট হয়েছে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আর প্রেক্ষাপট বা ইতিহাস দেখেন কত কষ্টকর জি কত কষ্টকর অনেক ভালো লাগতেছে আপনি আমার সঙ্গে সহনী মানে এক সম সম একটা অন্তর ঢেলে দিচ্ছেন এবং যারা শুনতেছেন আমি আশা করি ওনারও এই কষ্টটা অনুভব করবেন এখন আমি একটা প্রশ্ন আমার নিজের কাছে রাখতে চাই এবং দর্শক শ্রোতাদের কাছেও আমি রাখতে চাই যে এত কষ্ট করার পরেও যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজকে প্রতিষ্ঠা করলেন নামাজ পড়লেন পড়তে বললেন এবং আউলু মা ইউহাসিবু ইয়াউমাল কিয়ামতি আসসালাত আহ সুবহানাল্লাহ সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেবেন আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আর নামাজ যে পড়ে না 
তাকে তো জান্নাতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না মানে হাসুরের মাঠে যখন প্রথম প্রশ্ন বান্দাকে আল্লাহ করবে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে নামাজ বিষয়ক তোমাকে যে আমি দিয়েছি শক্তি সামর্থ্য তুমি কি নামাজ পড়েছো নামাজ পড়েছো নামাজের হিসাব নামাজের হিসাবটা তখন আমরা কি করে দেব এইজন্য আমি বিশেষ করে আপনার মাধ্যমে ইটিভির মাধ্যমে আমি এই যে এই মেসেজটি সারা বিশ্বের সমস্ত যুবক ভাইদের বিশেষ করে দিতে চাই আমি খুবই আশাবাদী যুবকদের প্রতি যে ভাই অন্তত আপনারা এতটুকু বোঝার চেষ্টা করুন যে এই নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সিরিজটি সেরা এবং তিনি এই নামাজের তাগিদ দিয়ে নামাজের জন্য কত কষ্ট করেছেন আমি সুরতহার এই আয়াতখানা আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনবো তবে সেটা বিরোধীর সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা চলছে জমার নামাজের ফজিলত এবং তাৎপর্য ইনশাল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা মহতারাম করবেন তবে একটু সময় বিরতিতে আমরা যেতে হচ্ছে থাকুন একুশের সাথেই আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আবারও বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ইটিভির পর্দায় সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলামী জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান আলোচনা করছিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আজকের বিষয়ের কতটুকু তাৎপর্য অর্থাৎ জমার সালাতের তাৎপর্য ফাজিলাত নিয়ে চলুন আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাই মোতারাম আপনি যেমনটি বলছিলেন যে সুরা তোহা থেকে একখানা আয়াত আপনি তেলাবাদ করবেন এই জমার উপলক্ষে যদি আপনি বলতেন জি আপনাকে ধন্যবাদ মানে কষ্টের যেটা আপনি বলতেছিলেন সেটার পরে আমি বলতে গেছিলাম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজে কত কষ্ট করেছেন নামাজের জন্য সেটা বলতে গিয়ে আমি সুরা তহর কথাটা নিয়ে এসছি এই জন্য সুরা তহরাটা নাজিল হওয়ার শানের জুল যেটা সেটাই সংক্ষেপে বলি যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তহামাইকাল কোর আন আলী তাসক রসিদ করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জন্য এই আয়াতটা আল্লাহ তালা পার্টিকুলারি অত্যন্ত খাসভাবে নাজিল করলেন এই জন্য যে আমাদের সাইয়েদ যিনি আমাদের নবী যিনি উস্তাদ উস্তাদদের উস্তাদ রসুলদের রসুল যিনি নবীদের নবী আমাদের কীভাবে শিখিয়েছেন সেই জিনিসটা এখানে ফুটে উঠেছে সেটা হলো যে তিনি একাধারে সব নামাজ তো পড়তেন বরং তিনি রাতে এত বেশি নামাজ পড়তেন এত বেশি নামাজ পড়তেন যে ওনার পা মোবারক ফুলে যেত আল্লাহ আয়সা সিদ্দিক রাবদুল্লাহ তাল্লা আনহা ওনাকে অলরেডি সহলি করলেন যে রসুল্লাহ আপনার তো সমস্ত গোনা খাতা মাফ যখন তারা জানলো যে উনি অদ্বিতীয় একজন নবী ওনাকে আল্লাহ তালা খুবই মহব্বতের সাথে সৃষ্টি করেছেন উনি হাবিবুল্লাহ তাহলে এই লোকটা এত নামাজ পড়বে কেন আর এত ইবাদত বন্দি বা কেন করবে আল্লাহ তালার তাকে তো একটু আল্লাহ তালা স্যাক্রিফাইস করতে পারে তাকে মাফও করে দিতে পারে কেন পড়ে রসুল করিম সাল্লাহ আলহিয়াল্লাম কিন্তু বলেছেন যে আনা বুঝতো মহালিম আমি শিখাতে এসেছি আমি নিজে পড়বো এবং আমার উম্মত যেন নামাজ পড়ে আমি নিজেই যদি নামাজ না পড়ি ইবাদত বন্দি কি না করি তাহলে আমার উম্মত করবে না সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা আমি বলি জুমার নাম আমাদের ফজিলত এটা আমাদের এই যে সময়টা আমাদের বেঁধে ধোয়া এটাকে আসলে বলে শেষ করতে পারবো করতে পারবো না তারপরেও আমরা কিছু আলোচনা অন্তত করি যাতে জুমার নামাজে যে সকল ভাইরা নামাজ পড়তে চাই না একেবারে জুমার নামাজও পড়তে চায় না তারা অক্তের নামাজগুলো তো পড়তে চাই না ইভেন তার সাথে জুমোটা পর্যন্ত তারা পড়তে চায় না আমি তাদেরকেই বলছি যে সাধারণ যে নামাজ একটু বলি মানে বোঝার জন্য আশা করি যারা দর্শক শ্রোতা আপনারা বিচলিত হবেন না বা ধৈর্য হারা হবেন না নামাজের গুরুত্ব বলতে গেলে জুমার নামাজের গুরুত্ব বলতে গেলে কিন্তু এমনি নামাজের গুরুত্বের কথাও বলতে হবে আপনাকে কারণ আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই যে এটা এই জুমাটা হচ্ছে একটু স্পেশাল নামাজ এটা কালারেসন বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন কিন্তু নামাজের তো কোনো বিকল্প নেই নামাজের তো কোনো বিকল্প না আমি সেটাই বলতেছি কলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান তারাকা সালাতান মুতাআম্মিদান ফাকাদ কাফার নাউজু বিল্লাহ দেখেন এখান থেকে এখান থেকে কি বলবেন আপনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে একাধারে নামাজ ছেড়ে দিল গত রমজানের 
ঈদের নামাজের দিন মসজিদে নববীতে আমি ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ মাগরিবের নামাজের পরে খুতবা দেয়া হলো এই এই হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনা হলো যে মানে যারা নামাজ পড়ে না তাদের শাস্তিটা কি আল্লাহ আমি আসলে কেঁদে ফেলেছিলাম সেদিন যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন কেন আর আমরা অন্তত নামাজটা পড়তে পারবো না তাহলে আমরা কিসের মুসলমান অন্তত নামাজটাও পড়তে পারবো না তাহলে পারবো কি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এত নিয়ামত দিলেন কিন্তু দেখুন আমরা কিন্তু প্রত্যেক নামাজের মধ্যে সুরাতুল ফাজ হাতে আমরা স্পষ্ট নিজেরাই বলে দিচ্ছি ইয়া কেন আবুদু गर्व करते हैं कत सुंदर गवेषण कतल कर पत्र बेचे बेचे नी अन्जहबर सर्वशेष वाक्य मुखर लागाल मैंने जानले खुशी हब एवं माय लागे जो आयशा सिद्दिका रद्दुल्ला तला आनहा जख प्रश्न कथाटाम का शुन तक और एक कथा शुनी रसल करीम सल्लाहल्लम आयशा सिद्दिका के बोले जयशा तुम्हारे जो स्वर्ण कैकटा टुकड़ा छो जीवन जापन करो तो आयशा से गो कथायसुल्लाह तो अनेक जत्न कर रेखे रसुल्लाह सल्लाह आलहीसल्लम आयशा शीघ्र जाओ इंतकाल आगे चाह दर्शक श्रोता खुशी तक नाम मने अंतरे जो ना आने निकटवर्ती हमारे बंदार निकटवर्ती मध्य दिदार हो जा विषय तुम जो आल्ला के देखे ना पाओ मन रखे आल्ला तुम्हें देखते जुमार फजिलत विषय हादिसर कथा हजरत आबू हुरैर सकले ही मोजा कर बार बार बोलते हैं जिन एगो शुने जुबक भाइरा मुसल्लि भाई जरा नाम पढ़े ना माँ एवं बने ना विशेषकर देखें बसाय कत का मन आनी एकमत हबें बसिना मेले विषयगुल्व होना अनेक 
আলেম ওলামাগণ ওনারা অনেক অস করেন বিভিন্ন চ্যানেলে যে ধরনের নাটক এবং যে ধরনের যা দেখানো হচ্ছে সেগুলো দেখতে দেখতে তারা এমন এক পর্যায়ে চলে এসেছে তারা অনেক সময় কিন্তু ইবাদত বন্দিগিটাকে তারা একটা মডেল এবং এটা একটা ক্ষণস্থায়ী অনুষ্ঠানও কিন্তু মনে করে তারা অনেক সময় শুধু মিলাদের মধ্যেই থাকতে চায় জি আপনি আমার সাথে বোধহয় একমত হবেন নিঃসন্দেহে তাই তারা কিন্তু শুধু মিলাদের মধ্যেই থেকে যেতে চায় অথবা একটু দান সৎকার মধ্যে থেকে যেতে চায় কিন্তু নিজেরা যে ইবাদত করবে নামাজ পড়বে নাই একেবারেই নাই তারা বেশি বেশি অনেক জিনিসও দেখতে চায় অনেক নতুন নাটক টেলিভিশনে অনেক অনেক মজা ধরনের যেগুলোর মধ্যে ইনভেস্ট হয়ে থাকলে যেন সে আখেরাতকে ভুলে থাকতে পারে বা এটা দরকার নাই অনেক আলেমদের কিন্তু এরকম প্রশ্নও করা হয় যে হুজুর সহজে কোনো রকম জান্নাতে যাওয়ার কি কোনো পথ নেই আপনি শুনলে অবাক হবেন আসলে এটা হাসার না অনেক দুঃখজনক একটা বিষয় যে মুসলমান মুসলমান সে জিজ্ঞেস করে যে হুজুর সহজে নামাজ না পড়ে জান্নাতে যাওয়া যায় এরকম কোন পথ নাই কত সালের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছেন যে রাসূল আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে যিনি মাসুম ছিলেন তিনি যদি সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন আর আমরা কত শর্টকাটে চাচ্ছি জান্নাত ফা হাজ্জাত বিহি নাফিলাত আল্লাক এটা আল্লাহ পাক নিজে বলেছেন রাসূল করিম সামের ব্যাপারে বলেছেন দেখেন কত নামাজ পড়ছেন কত নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে গিয়ে আমরা যে কত কথা বলি আমি এখানে প্রসঙ্গ যেহেতু আসছে হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর একটা কথা আপনাকে শোনাতেই হয় এটা সহি হাদিস আবু দাউদ শরীফে তিরমিজি আপনি এটা পেয়ে যাবেন সেটা হলো রাসূল করিম হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু কুফাতে নামাজ পড়া জুমায় তখন তিনি একটা ওয়াজ শুনালেন উপস্থিত যে জনতা ছিল ওনাদেরকে যে দেখো আজ জুমার দিন তোমাদের একটা ওয়াজ শোনাতে হয় জুমার দিনের ফজিলতের ব্যাপারে জুমার দিকে নামাজের ব্যাপারে তোমাদেরকে একটা কথা শোনাতে হয় সেটা হলো গতে গদাতি শায়াতিনু বি রায়াতিহা ইলাল আসওয়াক শোনো আমার কাছ থেকে আমি আলি তোমাদেরকে শোনাই জুমার দিন যখন এসে যায় জুমার দিন যখন আসে তখন শয়তান তার চেলা বেলা নিয়ে তার সাগরেত তাদেরকে নিয়ে ঢোল তবলা এরকম আরও অনেক কিছু এগুলো নিয়ে ইলাল আসওয়াক বাজার সমূহের দিকে সে ছুটে যায় বিভিন্ন বাজারে চলে যায় তার নির্ধারিত যে তার সহযোগীরা থাকে তাদেরকে ছড়িয়ে চিটে দেয় বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষ যেন সেইগুলোর সাথে মিশে থেকে নামাজ ভুলে যায় নামাজ যেন না পড়ে অপর দিকে দেখেন আল্লাহ সুবহান ও তাআলা কত রহমান এবং কত রহিম তিনি কত ভালোবাসেন আমাদেরকে এবং কত কাছে পেতে চান হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন অপর দিকে আল্লাহ সুবহান ও তাআলা অসংখ্য ফেরেশতা নাযিল করেন এই জন্য যে जुमार दिन जातुकुत रही गुणा रही है इनशालास्तारित आलोचना करते चाहिए चमत्कार श्रोतरो আল্লাহ রব্বুল আলামিন তিনি কি বলেছেন তিনি কি বলেছেন জি সর্বপ্রথম আমরা অন্য অন্য হাদিসের আগে কয়েকটা হাদিস তো বলা হলো তার মাঝে আল্লাহ তাআলার আয়াতটা আমরা শুনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহ ওয়া যারুল বাইআ ইলা আখিরাহ সম্মানিত উপস্থিতি দর্শক শ্রোতা সূরা জুমার এই 
মর্যাদা সম্পন্ন এই আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে এখানে একটা বিষয় কিন্তু খেয়াল করা দেখবেন আপনি আনন্দ হবেন আপনি অবশ্যই জানেন আমরা সকলেই আনন্দিত হব যে এখানে কাদেরকে আল্লাহ তাআলা খিতাব করলেন বা বললেন নামাজের কথা ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ওহে যারা ঈমান এনেছে দেখেন আল্লাহ তাআলা কত मोहब्बत করে এখানে শুধু মুমিনদেরকেই বললেন যে তোমরা ইজানু দিয়ে লিসসালাতে মিয়াউমিল জুমুআ যখন জুমার নামাজের জন্য জুমার আযান হয় নুদিয়াতে সালাত যখন নামাজের আযান করা হয় জি তখন কি করো ইলা সালাত ইলা আজারুল বাই ফাস আউ ইলা যিকরিল্লাহি আজারুল বাই তোমরা ফাস আউ ছুটে এসো দৌড়ে এসো এখানে সা শব্দ এখানে একটু তাড়াহুড়ো করে যাওয়া তার মানে হলো যে আমি যে কাজ করতাম আগে সেটাকে আমি এখানে স্টপ করে দেই আল্লাহ তাআলা আমাকে ডাকছে এখন আমার মাবুদ আমি হলাম আব্দ আমার মাবুদ আমাকে তার গোলামী করার জন্য ডাকছে সেখানে আমার মধ্যে একটা আলাদা সচেতনা বোধ সচেতনার বোধ থাকতে হবে সজাগ যে আমি এতক্ষণ যে কাজটাতে ছিলাম এটা এখন তো আমারই কাজ ছিল এখন আমার আল্লাহ আমাকে ডাকছে সেখানে আমাকে কিভাবে যেতে হবে আমি যেন একটু অন্যরকম হয়ে দেখাই আল্লাহকে যে আল্লাহ তোমার আযানটা তো হয়ে গেছে এখনই আমি নামাজের জন্য রওনা দিয়েছি দেখেন এটাই আল্লাহ তাআলা কিন্তু চেয়েছেন আজারুল বাই আর আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্যতে থাকি ব্যবসা বাণিজ্য বলতে এখানে কিন্তু শুধু ব্যবসা না যারা আমরা চাকরি করি বা অন্য যে কোনো যে কোনো ব্যস্ততা যে কোনো জব আমাদের আছে যেটাই আমরা করি রিজিকের জন্য সবগুলোকে স্টপ করে দিই আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ওখানে যেতে বলেছেন এবং আমাদেরকে খিতাব করলেন মুমিন হিসেবে তার মানে আমরা এই নামাজটা যদি পড়ি আল্লাহ তাআলার এই আয়নটা আমরা মেনে নেই আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করি তাহলে আমরা খাঁটি মুমিন হতে পারব যদি নামাজ না পড়ি আমি আপনি যে কথা প্রথম দিকে বলছিলেন যে নামাজ না পড়লে কি অবস্থা দেখেন কোরআনের অন্য আয়াতে তো সেগুলো রয়েছে ফি জান্নাতিয়া তাসালুন জান্নাতের মধ্যে জিজ্ঞেস করা হবে কাদের কি জিজ্ঞেস করা হবে মা সালাকা কুম ফি সাকার তোমরা তোমরা জান্নাত মানে কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে এলো তোমরা জাহান্নামে এলা কেন মানে প্রশ্নটা জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে তোমরা জাহান্নামে কেন এসেছো তখন প্রথম তারা যে কথাটা বলবে উত্তর দিবে কলু তখন তারা বলবে লাম নাকুমিনাল মুসল্লিন আউযু বিল্লাহ আউযু বিল্লাহ দেখেন তারা এই কথাটাই বলবে যে আমরা নামাজ পড়তাম না মানে জাহান্নামীদেরকে প্রথম প্রশ্ন করা হবে তোমরা কেন হোয়া ইউ হ্যাভ কাম টু দিস প্লেস তখন তারা উত্তরে বলবে যে বিকজ অফ আমরা কি নামাজ পড়ি নি এক্স্যাক্টলি জি দেখেন কত বড় দুর্ভাগা আমরা অথচ যে জান্নাতের বিনিময়ে যে নামাজের বিনিময়ে আমাদেরকে জান্নাত দেওয়ার কথা আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাত মানে নামাজটাই হচ্ছে জান্নাতের চাবি নামাজ পড়বে জান্নাতে তুমি যেতে পারবে সুযোগ আছে জি সুযোগ আছে আল্লাহ যদি চান জি আমরা একটু শুনব যে কিয়ামতের ময়দানে নবী এবং রাসূল আমরা সকলেই জানি সেখানে ইয়া নফসি ইয়া নফসি কিন্তু বলবে সমস্ত নবী রাসূল এই ব্যাপারে তো কোন উলামায়ে کرامদের কোনো দিমত নাই সহিহ হাদিস এটা ইশকাল করারও কোনো সুযোগ নেই আর কোনো সবাব দেখাবার অন্য কোনো কিছু তালাশ করারও কোনো সুযোগ নেই সেখানে নবী রাসূল নবী এবং রাসূল যারা তারা পর্যন্ত নিজেদের জন্য যারা ইয়া নফসি ইয়া নফসি বলবেন সেদিন যেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার সাফায়াত পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সে ছাড়া তার কাছে থাকবে সেই জান্নাতের চাবিটা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সেই জান্নাতগুলোর চাবি থাকবে আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে ঘটনা আছে যে হযরত অন্য 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 নবী এবং রাসূল যারা ওনার জান্নাতের দিকে যেতে চাইবেন কিন্তু জান্নাতে কিন্তু তারা যেতে পাবেন না ওখান থেকে ফিরে আসবেন আর ওনাদেরকে বলা হবে যে চাবি তো আমাদের কাছে নাই চাবি আমাদের কাছে নেই তো তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তাহলে চাবি কার কাছে সেই ঠিকানাটা আমাদেরকে তোমরা বলে দাও তখন তারা বলবে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে যাও দেখুন যখন বিচার কার্য হচ্ছে না সবাই অপেক্ষা করছে বিচার হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না সবাই হাহাকার পড়ে যাচ্ছে কারণ বছরের পর বছর হাজার হাজার বছর পার হয়ে যাচ্ছে আমার আল্লাহ বিচার শুরু করছে না সবাই ছোট ছোট করবে সবাই ছোট ছোট করবে সেই ছোট ছোট করতে গিয়ে যার যার নবীর কাছে সবাই যাবে কিন্তু বলবে আমার সম্ভব না কারণ আমি একটা ছোট্ট একটি ভুল করেছি আমার একটা কাজের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেছে আমি লজ্জিত আল্লাহর কাছে আমি আল্লাহর কাছে বলতে পারবো না সর্বশেষ কিন্তু আমার রাসূল বলবেন আমার রাসূলের কাছে যাবেন আল্লাহর রাসূল সিজদায় পড়ে যাবেন তারপরেই কিন্তু আল্লাহ পাক বলবেন আপনি মাথা উঠান আমি শুরু করছি আমার বিচার সুবহানাল্লাহ এখানে আরেকটু অ্যাড করতে হয় যে এমন কি কাফের মুশরিক যারা 
ইহুদি নাসার তাদের বিচারও কিন্তু শুরু করবেন না না কোনো বিচার আমরা হ্যাঁ আমরা কার্যক্রমটাই শুরু হবে আমরা মনে করতে পারি যে বোধহয় শুধু মানুষের বা মুসলমানদের এরকম হতে পারে বিষয়টা কিন্তু এরকম না কোনো বিচারই তিনি শুরু করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না বলবেন সম্মানিত হাজিরিন দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে বলতে চাই আরো একটু কথা ওখানে আমি শোনাতে চাই যেহেতু কিয়ামতের কথা এসেছে সূরা কাউসারের তাফসীরে আপনারা আপনারাও একটু পড়বেন আমাদের দর্শকরা তো পড়ে না আমাদের মুসলিম ভাইরা ওনারা তো পড়ে তবে আগের চাইতে কিন্তু অনেক পড়াশোনা করছে আমাদের যুবক বন্ধুরা অনেক স্টাডি করছে আলহামদুলিল্লাহ 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 সূরাতুল কাউসারের যেটা বলছেন জি আরো ওনারা আরো বেশি পড়ুক যে সূরা কাউসারের তাফসীরে আমরা দেখব যে ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের দিন যে হাউ যে কাউসার যেটা সেটা ঠিক মাসখানে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বসে থাকবেন এবং নিজের হাতে উম্মতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামদেরকে তিনি নিজের হাতে সেই কাউসারের পানি পান করাবেন সুবহানাল্লাহ যখন তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবে সব এই কাউসারের পানি কারা পান করবে প্রথম নাম্বারই হলো ওই সকল লোক যারা নামাজি তাহলে সম্মানিত ভাই আমি আমি আর কি বলবো যে নামাজের যে কত গুরুত্ব এবং মর্যাদা আর ফজিলত সেটা কি আদৌ বলে সম্ভব কখন শেষ করা আর দেখুন আল্লাহ পাক কিন্তু অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে ছিয়াশি জায়গায় তিনি নামাজের কথা বলেছেন নামাজের কথাই অনেক অনেকবার বলেছেন কেন বলেছেন ওই একটাই যে তুমি এটা একটু আদায় করে আসতে পারো কিনা আমার কাছে দেখো তাহলে হয়তো তোমার আখেরাত উজ্জ্বল হয়ে যাবে তোমার সেই যে কঠিন অন্ধকার আচ্ছন্ন সেই কবর উজ্জ্বল উজ্জ্বল হয়ে যাবে আলোকময় হয়ে যাবে নামাজের কিন্তু কোনো বিকল্প নেই আপনি আরেকটু খেয়াল করেন দেখেন আপনাকে কবরে যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যেই মারা যাক আমার যে ভাই সেখানে আপনি দেখবেন বোখারি শরীফের হাদিস বা মিশকাত শরীফের কবরের আজাবের অধ্যায় সেখানে কিন্তু এসছে যে রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে কবরে আনা হবে এটা কিন্তু সই হাদিস এটা অবশ্যই তাকে আনা হবে এবং ওনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে মা যা তাকুল উফি হাজার রজুল এই লোকটা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি চেনো কিনা বা বোঝো কিনা জানো কিনা তখন কিন্তু শুধুমাত্র যারা নামাজি যারা নামাজ পড়ে রসিদ করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের তরিকায় যারা নামাজ পড়ে তাকে ভালোবাসে তারাই কিন্তু কেবলমাত্র বলতে পারবে যে ইনিই তো আমাদের সেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম আর ওই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে যদি আপনি ফেলিয়র হয়ে যান তাহলে শুরু হয়ে যাবে আপনার সেই মানে ভয়ঙ্কর শাস্তি যে শাস্তির একটি শাস্তির কথা যদি বলা হয় যে ওই যে বিষাক্ত সাপ যে সাপ তাকে ধ্বংসন করবে সেই সাপের বিষ যদি পৃথিবীতে বা ওই কবরের কোথাও যদি ছিটা ফোটা লাগতো পুরো ওই কবরের যত গাছ গাছালি বা আশেপাশে যা আছে সব নষ্ট ধ্বংস হয়ে যেত কত বিষাক্ত বিষয় সেটার কিন্তু সূত্রপাটে হবে যারা নামাজ পড়ে নামাজ পড়ে না আল্লাহ আমরা এখন জুমার নামাজের ফজিলতের যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেদিকে আবারও আমরা ফিরে যাই যে আসলে জুমার নামাজ সম্বন্ধে যে হাদিসগুলো রয়েছে অসংখ্য হাদিস সাহি আপনার সিয়াসের তার সব হাদিসগুলোতে যেখানে নামাজের কথা আলোচনা করা আছে সেখানে জুমার কথা অবশ্যই আলোচনা আছে হজরত আবু হুরের আদিল্লাহ তালা আনহ থেকে হাদিস বলছে যে ব্যক্তি সুন্দর করে অজু করে খুব ভালোভাবে আমরা কিন্তু আসলে অজুটাও জানি না আপনি কি মনে করবেন কথাটায় অনেকে কিন্তু অজুটাও ভালো করেন না প্রসঙ্গ তো বলতে হয় একজন হাজি সে একদিন একজন মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করছে উনি আমাকে বললেন যে আমাকে জিজ্ঞেস করল যে ফরজ নামাজে তো চার রাকাত নামাজে ফরজ নামাজের সাথে দুই রাকাত নামাজে দুইটা সুরাত মিলাতে হয় চার রাকাত ফরজ নামাজে যদি হয় কিন্তু সে দশ বছর আগে হস করছে এবং সারাটা জীবন সে নামাজ পড়ে সে প্রশ্ন করতে চায় এখন মরার আগে যে চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়লেও কি চার রাকাতের সাথে চারটে সুরাত মিলাতে হবে দেখেন কত বড় দুঃখজনক একটি বিষয় উনি একজন হাজি মসজিদ একজন ক্ষতি রয়েছে ইমাম রয়েছে যে কোনো প্রশ্ন আল্লাহ রসুলকে যেমন সাহাবাজ মাইনগঞ্জ জিজ্ঞাসা করতেন যে কোনো ইন্টারনাল প্রশ্ন শরীয়তের প্রশ্ন আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন আপনার জন্য কিন্তু সেটা ভালো হবে ইনশাল্লাহ যেটা বলতেছিলাম যে আসলে রসুলের বিষয়টা যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে জুমার দিন যদি কেউ সুন্দর করে অজু করে এবং সে অবস্থায় সে জুমায় যায় এবং ইমাম সাহেব যে খুদবা থেকে শুরু উনি যদি অনেক সুন্দর করে খুদবাটা শোনেন ও আনসাতা এবং চুপ থাকেন গুফিরা লাহু তাকে মাফ করে দেওয়া হয় 
जीवन समस्त गुना खाता मध्यवर्ती समय सामने खुशी <laughs> जरा हस करते जा खेल कर रसुल करीम सल्लाम बाबू सालाम ढुकते हैं जी आरोप जी आपकी बाबू सालाम अंशुकुस्तारित सुनते चाहिए तब से सुप्रिय दर्शक आलोचना चलते जुमार सलातर गुरुत्व तात्पर्य खूब चमत्कार आलोचना कर आज के महतारा मिसाला आलोचना करते चाहिए बिरतर पर थकून एक আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ রয়েছেন আমাদের সাথে মাওলানা রুহুল আমিন হেমায়েতি খতিব সালেহিয়া কমপ্লেক্স জামে মসজিদ কোনাপাড়া ডেমরা ঢাকা আলোচনা করছিলাম জুমার সালাতের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য খুব চমৎকারভাবে আপনারা আলোচনা শুনছিলেন চলুন আমরা আবার একটু আলোচনায় যাই যেমনটি আপনি বলছিলেন যে পবিত্র রওজা শরীফে আপনার যা আপনি কি দেখেছেন এবং যারা হাজি সাহেব তারা নাকি দেখে থাকবেন জি প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি সকলকে বলি যে আল্লাহ তালা আমাদের বাংলাদেশের বিশেষ করে সকল মুসলমান নরনারীদেরকে হস করার তৌফিক আল্লাহ তালা দান করে এবং সাথে সাথে যেন রজা শরীফটা আমরা সকলে জিয়ারত করতে পারি কারণ হচ্ছে রজা শরীফ সম্পর্কে তো আল্লাহ রসুল নিজে বলেছেন আমি এই যে আমার রোজা জিয়ারত করলো কেয়ামতের দিন তার উপর সাফাত করা ওয়াজিব জি আমি আপনার এই এই এর থেকেই আরও একটা উন্নত হাদিস শোনাবার জন্যই আমি এই বিষয়টা এনেছি জি আমার আপনার খুবই ভালো লাগবে আর আমি আসলে আপনারা কিছু মনে করবেন না আমি দর্শক শ্রোতাদেরকে বলি আসলে মানুষ একটা আবেগ আপ্লুত হতেই পারে কিন্তু যদি কেউ মনে করেন লোক দেখাবার জন্য আমি তাদের কাছে মাপ চাই এবং আল্লাহ তালার কাছেও মাপ চাই আমি রজা শরীফের কাছেই থাকতাম যতবার যেতাম কখনো মন চাতো না সেখান থেকে চলে আসি মানে আপনি ওই জায়গাটা জি কাছেই থাকতাম খুবই কাছে থাকতাম যতদিন থেকেছি খুবই কাছে থেকেছি এবং প্রতিদিন সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলী সালামকে কাছে থেকে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এবং ফজরের নামাজটা জামাত কত বছর ছিলেন সেখানে দীর্ঘদিন আমি মদিনা সৌদি আরবে টোটাল প্রায় ষোলো সতেরো বছর থেকে তো আপনা আপনাদের আমি জানার জন্য বলি যে রসিদ করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি তো চলে গেছেন আর কিছু তো আমাদের জন্য নাও রেখে যেতে পারতেন কিন্তু তিনি তো সেটা চাননি তিনি সেটা চাননি দেখেন একটু জমার দিনের ফজিলতের ব্যাপারে দুরুত পড়ার ব্যাপারটা একটু আমাকে আপনি মনে করাই দিয়ে ভালো হবে যেটা আমি আপনাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত উপস্থাপক যেটা বললেন যে রসিদ করিম সাল্লামের রজা জেয়ারতের বিষয়টি আমি আপনারা সকলেই বাবু সালাম থেকে যখনই আপনি ঢুকবেন এটা ঢুকতে 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 বাম পাশে গিয়ে পাবেন রসিদ করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের রহজা আর ডাইন পাশে থাকবেন ইমাম সাহেবের যে মেহরাবটা যেখানে উনি নামাজ পড়বেন মেম্বার না কিন্তু মেহরাব বলছি আমি শুধু নামাজের জায়গাটা থাকবে কারণ এই জায়গাটা হলো এখন বাড়ানো হয়েছে এটা ছিল না আপনারা এখন দেখবেন যে সেই জায়গাটা এখন নামাজ পড়া বন্ধ আপাতত রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেই কাতারে অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লামের রজা শরীফের শিব যেইটা যেই সপে মানে কাতারে শুয়ে আছেন এখন সেখান থেকেই কাতার শুরু এরপরে পিছন দিকে যাবে এর আগে কিন্তু এই কাতারগুলো সামনে ছিল কিন্তু এটা ফিরে আসতে এখন আমি জানি না এর কেন এরকম করছে সেটা আমি জানি না তবে যতটুকু জানছি সেটা আমরা নিজেরা জানছি যে হয়তো বা কোনো বেয়াদবি কারণে যে রসুলামকে পিছে রেখে নামাজ পড়া হচ্ছে সেজন্য বোধ হয় ওনারা জিনিসটি বোঝার পরে মনে হয় সম্ভবত এটা হবে কিনা সত্য সেটা সেখানে কি রয়েছে সম্মানিত হাজিরিন উপস্থিতি আমি যেটা বলতে চাচ্ছি 
যে গোনা মাপের বিষয়টি এবং সুপারিশের বিষয় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াতে যাওয়ার একটু আগে একটা এ চিহ্ন মেহরাবের মতন সেখানে লেখা দেখবেন কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইন্না শাফাআতি লিল কাবাইর মিন উম্মতি সুবহানাল্লাহ আমি আমি এই হাদিসটা পড়ে অত্যন্ত আমার কাছে এরকম মনে হয়েছে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো আমাদের সকলকে জান্নাতে নিয়েই যাবেন একসাথে আমরা সকলেই তো তার সাথে জান্নাতে চলেই যাব কারণ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবিরে গুনাহ করে দেখেন কথাটা এর তাফসীর আপনাদেরকে একটু শোনাই যেহেতু কারা মরবে আর কি অবস্থাতে মরলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই সুপারিশটা করবে বা আমরা এই সুপারিশটা পাবো সেখানে বলা হলো যে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবিরে গুনাহ করে দেখেন মানুষ তো কবিরে গুনাহই বেশি করে কবিরে গুনাহ পর্যন্ত যারা করে এই গুনাহগার ব্যক্তি পর্যন্ত এই উম্মত পর্যন্ত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাফায়াত পাবে সুবহানাল্লাহ এবং এটা রওজা শরীফের পাশে লেখা আমি আপনাদেরকে বানাই বললাম না যে আপনারা কিতাব খুঁজবেন দেখবেন এরকম না আপনারা যেই যাবেন আমি অনুরোধ করব যারা যাবেন আমার হাদিসটা আমি ভুল বলছি কিনা লেখা আছে কিনা এটা আপনারা দেখবেন একটু মেহরবানি করে এখন আমি আমার প্রশ্ন হলো একটু বলে নেই তাফসির যে আল্লাদিনা মা তু আলা তাওহিদ যারা তাওহিদ নিয়ে শুধু এই কথাটা বলবে যে লা ইলাহা जीवन हजूर तो अस कर लाटा जीवन कबीरा गुना करते ही थी जेहतु रसुलसलमाप कर विषय ओरकम नाम विषय क्यामतने मैदान एक जन मानुष के सुपारिश कर रसुल करीम सल्लाम एक उम्मत के जर आम नामे कबीरा गुना थको बाट से नाम झेड़े दी ना नाम से पड़त से एक मोत्ता के मुमिन से नाम पड़त सब समय क्योंकि तरह आम नामा जदि को कारण कबीरा गुना थे जाए मृत्युबरण करते व्यक्ति जाना सूतरा সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি আপনাদের খেদমতে বলবো বলতে চাই যে আসলে জুমার নামাজ বা যে কোনো ইসলামের বিষয়গুলি এভাবে আলোচনা করে শেষ করার বিষয় না তারপর সেটাই একটা বিষয় হ্যাঁ সেখানে আমি আবার ফিরে আসতেছি যে বিশেষ করে ফজিল্লাতের কথা বলতে গিয়ে আমি আপনাকে দুরুদ শরীফের কথা একটা বলতে গেছিলাম আউস ইবনে আউস উনি ওনার বাপ এবং ছেলে দুইজনের নামই কিন্তু আউস এটা সই হাদিস তিরমিজির মধ্যে পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ হাদিসটি যে উনি এই যে আবু হুরারের যে হাদিটা আমি প্রথম বলেছিলাম যে এই দিনে জুমার দিনে এটা হলো ক্ষয়ের ইয়ম সব থেকে ভালো দিন তলাত ফিহে শামস যার যে দিনগুলোর উপরে সূর্য উদিত হয় এবং ডুবে যায় তার ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ একটা দিন হলো জুমার দিন এই কথা বলতে গিয়েই এই আউস হাদিসের থেকে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন সুতরাং এই একটা বরকতপূর্ণ দিনে যখন দুনিয়াতে ছিলেন তখন তো সাহাবাই কেরাম বা যে ওনারা সাহাব যারা ছিলেন কাছে বসেই সালাম দিতে পারতেন এখন আমরা তো অনেক দূরে তাই না আমরা কিভাবে সালাম দিতে পারি বা আমরা সালাম পড়বো কিভাবে তো এখানে আমি মসজিদে নবাবের মধ্যে তখন সেলাম আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে হবে বা বারো বছরও হতে পারে আমি এক শেখকে প্রশ্ন করেছিলাম লিখিত আকারে যে আমরা দুরুস শরীফটা কিভাবে পড়তে পারি বিশেষ করে দাউলে খারিজা মানে যারা এইখানে না অনেক অনেক দূরে যারা অন্য অন্য দেশে যারা বসবাস করছে আমরা এরা কিভাবে দুরুস শরীফ পড়তে পারি উনি কিন্তু কোরআনের ওই আয়াতটি পড়লেন একেবারে এই আয়াতটা পড়ি বললেন উনি বললেন যে এখানে আল্লাহ তালার গুণগান যেরকম করে দাঁড়াইয়া বৈশিয়া শুয়া যে যে ব্যবস্থায় পারে পড়তে পারে রসিদ করিম সাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি ওরকম যে কোনো অবস্থাতে দূরত পড়তে পারে সালাম পড়তে পারে দেখে দাঁড়িয়ে
সর্বশেষ তসলিমা শব্দের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে তোমরা সালাম দাও কিন্তু কিভাবে তসলিমা সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে সম্মান দিয়ে সর্বোচ্চ বিনয়ের সাথে বিনয়ের সাথে তো আপনি সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার মনে চায় আপনি যদি আপনার আপনার মহাব্বতে সেটা আপনার আবেগের ব্যাপার সেটা আপনি দাঁড়িয়ে বসে সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় যেটা বলতেছিলাম যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সালামের ব্যাপারে ওখান থেকে হিসনুল মুসলিম নামে একটা ছোট্ট কিতাব আছে সেখান থেকে একটা ছোট্ট হাদিস আমি আপনাদেরকে শোনাই আপনারা খুশি হবেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে সালাম দিলে তিনি আমাদেরকে কিভাবে উত্তর দিয়ে নেবে এটা আমরা জানা দরকার বিশেষ করে জুমার দিন আমাদের আমলেও তো শেষ নেই জুমার দিন যে কথা আপনি প্রথম দিকে বলেছিলেন যে মহাতারাম যদি একটু বলেন যে জুমার দিনের আমাদের আমল দেখেন আসলে কি বলবো আমরা আমাদের তসবি তাহলিল সানা বা পারা কোরআন তেলাও জিকির আস্কার আর তাকারবু বিন নফেল দেখেন আমরা বিশেষ করে আল্লাহ লৈকটুই তো চাই যে আল্লাহকে আমরা পাবো কিভাবে মূলত তিনি আমাদের মাবুদ আর আমরা হচ্ছে আবদ গোলাম আমি এরকম অনেক সময় বলে থাকি যে আল্লাহ আমরা তোমার গোলাম চাকর চাকর তার মনিবকে কি দিতে পারে আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি এই প্রশ্নটা আমি আমি কি দিতে পারি আমরা আল্লাহ তালাকে কি দিতে পারি শুধু আমল ছাড়া সেই আমলটা আবদের এবাদত যদি না হয় সেই ইবাদতটা যদি অন্তত করতে না পারি কিছু একটা কিছু সামান্য তাহলে আল্লাহ তালার কাছে গিয়ে কি নিয়ে দাঁড়াবো বলেন তিনি আমাকেই তো বলবেন যে ইকর কেতা বা কাফা কে নফসাকাল ইয়ামা হাসিবা কাফা বে নফসাকাল ইয়ামা হাসিবা আজকে তুমি তোমার কেতাবটা তুমি নিজে পড়ো रोजा तुम हाल पथे चलते तो पढ़े देखें मध्य आल्ला सबकिू देखते पा एके खोला আপনি কিভাবে পড়বেন আপনি হাদিস গুলোতে দেখবেন তিরমিজি বা মানে যে কোনো সহি হাদিসের কেতাব গুলো যে কত সুন্দর করে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নামাজের ব্যাখ্যা গুলো দিয়েছেন মসজিদের নবাবির কথাই আমি আপনাকে বলি যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মসজিদের নবাবিতেই তখন ছিলেন একজন সাহাবি নামাজ পড়লেন আলোচনা করেছেন আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক আজকের এই আলোচনার উপর আমল করা ধন্যবাদ আপনাকে আজকের অনুষ্ঠানে এসে এই সুন্দর বিষয় আলোচনা করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন সত্যি তাই জুমহার সলাতের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সর্বশেষ যে মেসেজটি একটু আগে বললাম যে আপনি নামাজ যদি একাধারে ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু ফাকাত কাফারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত আপনি হয়ে যাবেন কত জঘন্যতম কথা কত বড় ধরনের হুমকি আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক আর আরেকটি চমৎকার বিষয় আপনাদেরকে জানাচ্ছি আর একবার রিপিট করছি সেটা হচ্ছে দুই জুমার মধ্যবর্তী গুণা ক্ষমা করে দেবে যদি আপনি জুমার নামাজে যাইতে পারেন বন্ধুরা তার চাইতে বড় অ্যাচিভমেন্ট তার চাইতে বড় ইনসেন্টিভ তার চাইতে বড় পুরস্কার আর কিছুই হতে পারে না আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে যদি আপনারা কোনো বিষয় জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন প্রযোজক ইসলামী জিজ্ঞাসা একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ এছাড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ঠিকানায় সুপ্রদর্শক দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ হায়াত বাঁচিয়ে রাখলে আগামী সপ্তাহে আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ সুন্দর জীবন দান করুক এবং নেক হায়াত দ্বারাজ করুক আমাদের সকলকে সেই প্রত্যাশা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ
Allah, 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 Allah. 